usapang tech na naman tayo tungkol sa fifth generation of computer at computer hardware. Ano nga ba ang dapat natin malaman? Ano pang hinihintay nyo? Let us start! Alam nyo ba na ang fifth generation ay nagsimula noong 1980 hanggang sa kasalukuyang panahon? From very large scale integration naging ultra large scale integration technology kung saan gumagamit ng microprocessor chips with 10 million electronic components. Napaka-advanced at napaka-amazing, di ba? Dahil gumagamit na rin ito ng artificial intelligence or AI. Ibig sabihin, ang computer ay parang tao na rin kung mag-isip dahil napaka-advanced na nito. All the high-level language like C, C++, C Sharp, Java, .NET ay ginagamit at gumagana sa generation na ito. Meron ito ng robotics, neural networks, game playing, at advance ito sa simulation. Kayang-kaya nito, isimulate ang real-life situation. Ang main feature ng fifth generation ay focus sa artificial intelligence. At meron ito ng development of natural language processing. Meron din ito ng parallel processing at advance sa superconductor technology. More user-friendly interface with multimedia features. Napakaganda talaga ng fifth generation. Some computer types of this generation are the desktop computer, laptop na ginagamit natin ngayon, notebook, ultrabook, and chromebook. What is motherboard? Ang motherboard ay isang brain ng computer. Ibig sabihin, lahat ng components ay nakakonect dito. Kung wala ang motherboard, hindi gagana lahat ng parts ng computer. O ba diba napaka-importante ng motherboard? Ang motherboard ay may iba't ibang itsura. Meron tayo ng mga old version ng motherboard at meron din tayo ng mga advanced motherboard or may mga gaming motherboard. Ibig sabihin, yung napakaganda na at high quality. Yung mga high quality na to ay napaka mahal din syempre. Mas maganda, mas mataas din yung cost na aabutin. So, kung pipili tayo ng motherboard, syempre dun tayo sa mas advanced para mas maganda yung maging function ng ating computer. Sa pagpili ng tamang motherboard, kailangan tignan natin lahat ng USB port and then yung HDMI port, DVI, and the RGB. Titignan din natin yung mga slot nito sapagkat ang motherboard ay makakatulong sa pagpili ng mga tamang graphics card na gagamitin natin sa mismong computer natin. What is CPU? Kadalasan, tinatawag ng iba ang case ng computer ay isang CPU. Pero mali, yon. Ang tama ay system unit. Yung tawag sa case ng computer ay system unit. Samantalang, ang CPU ay isang central processing unit or the processor. Responsible for processing all information from programs run by your computer. Lahat ng tumatakbo sa computer natin ay pamamagitan ng CPU. Mabilis man ito o mabagal, si CPU ang nagpapatakbo nito. Mas advanced na CPU, mas mabilis na performance ng computer. Gamer ka ba? Graphic artist ka ba? Or kaya, game developer ka ba? Ibig sabihin, kailangan ang computer mo ay may malakas na RAM. Pero ano nga ba ang RAM? Random Access Memory. RAM is a hardware found in the memory slot of the motherboard. The role of RAM is temporary store on the fly information created by the program. Ang RAM ay napakahalaga sa computer, especially sa pag-render ng image, for graphic design, edit video, photographs, multitasking, or kaya sa mga advanced na games, sa mga realistic games, high definition games, or online games. Ibig sabihin, pag gamer ka, kailangan 8GB pataas ang random access ng iyong computer. What is Graphics Processing Unit or GPU? Especially important for 3D rendering. Ang graphics card or ang GPU ng computer ay kailangan advanced para mas mapagana natin o mas maganda ang performance ng graphics ng computer. Ang GPU ay makikita sa slot ng motherboard. Meron ito ng mga expansion slot kung saan 
pwede tayo mag-upgrade ng mga GPU natin or graphics card para mas maging maganda ang performance ng ating computer. What is hard drive? The hard drive is the storage device responsible for storing permanent and temporary data. For example, lahat ng computer files natin, computer programs, family photos, operating system, word processing document, and so on, ay nakalagay sa hard drive natin. There are two different types of storage device. First, the traditional hard disk drive or HDD. The newer is the solid state drives or the SSD. Hard drive work by writing binary data onto spinning magnetic disk called the platters. And the SSD naman stores data by using static flash memory chips. So ano nga ba mas mabilis sa dalawa? Ang mas mabilis ay ang SSD sapagkat gumagamit ito ng flash memory chips. Dito naman tayo sa PSU or Power Supply Unit. Isa sa pinaka-importanting hardware sa computer sapagkat siya yung nagbibigay ng power sa computer para gumana ito. Minibigyan niya ng exact amount na power para gumana lahat ng components ng computer. Ang mga advanced at gaming computer ay nangangailangan ng 500 watts o pataas dito. Samantalang ang mga luma ay gumagana ito kahit 250 watts. Ang PSU ay napaka-importante. Kapag hindi nalagyan ng tamang amount ng power, ang computer ay pwede mag-crash o hindi gumana. May natutunan ba sa video na to? Hindi pa tayo nagtatapos dyan. Meron ako mga kinuhang pictures kung saan makikita nyo ang iba't ibang computer setup at computers at pwede nyo i-comment kung ano yung pinakagusto nyo. Alam nyo ba kung magkano ang computer setup na to? Ang computer setup na to ay aabot sa 1 million peso. ba? Diba? Napaka-amazing ng presyo then napaka-high tech naman. Ano pang hinihintay nyo? Bilhin nyo na! <laughs> okay, so dyan nagtatapos ang video natin. Kung nagustuhan nyo to, click like and share. Pwede din mag-comment. This is just Amazing Just Life!